హలో వ్యూవర్స్ నేను డాక్టర్ సుజాత వెల్లంకి ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ అట్ ఓఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీ విజయవాడ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నామా న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ మంత్లో ఎవ్రీ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయగానే వెంటనే సక్సెస్ వస్తుందా ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది మీకు న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీలో సక్సెస్ రావటానికి దానికి గల కారణాలు ఏంటి వీటిని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఏ రకంగా మీ సక్సెస్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎక్కడ మీరు ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ని కలవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం నేను ఓఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీ విజయవాడ నుండి గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ ఎంతో మంది కపుల్స్కి ఆఫర్ చేయడం జరిగింది థౌజండ్స్ ఆఫ్ బేబీస్ ఆర్ డెలివర్డ్ ఫాలోయింగ్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ మై గైడెన్స్ కనుక నా టైం టెస్టెడ్ నా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఏ ఫ్యాక్టర్స్లో ఎవరికి న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీస్ రావటానికి మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు ఏ రకంగా ఈ ప్లానింగ్ ఉంటుంది అనేది నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీతో ఈరోజు షేర్ చేసుకుంటాను సో ఎప్పుడైనా సరే న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనకు మెయిన్గా కావాల్సింది ఎగ్ హెల్త్ స్పర్మ్ హెల్త్ అండ్ యూట్రైన్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఎగ్ హెల్త్ స్పర్మ్ హెల్త్ డిటర్మిన్ చేసేవి మెయిన్గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏజ్ ఆడవాళ్ళు వయసు పెరిగే కొద్దికి ఎగ్ క్వాలిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో న్యాచురల్ కన్సెప్షన్ ఛాన్సెస్ కూడా అలానే తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ హైయెస్ట్ అట్ ట్వంటీ సిక్స్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఏజ్ దగ్గర ఉంటుంది అండ్ థర్టీ ఇయర్స్ క్రాస్ అయిన దగ్గర నుంచి ప్రతి సంవత్సరం మీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ ట్రై టు ప్లాన్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీస్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మగవారిలో మనకి ఇంత ఇమీడియట్గా ఏజ్లో మనకి డిఫరెన్సెస్ లేకపోయినా ఫార్టీ ఇయర్స్ క్రాస్ అయిన తర్వాత స్పర్మ్ యొక్క ఆరోగ్యం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ మీ ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్గా రావటానికి సక్సెస్ని ఇంప్రూవ్ చేసి చేసే ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే మీ లైఫ్ స్టైల్ మీ జీవన విధానం మీరు తీసుకునే ఆహారం అలవాటులో మార్పులు స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఇటువంటి హ్యాబిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంది నిద్ర ఎంత సమయం నిద్రపోతున్నారు ఇటువంటి అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కూడా న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి ఈరోజు ప్రొద్దున నేను మాట్లాడిన ఒక కపుల్లో ఆయన నాకు సరిగ్గా నిద్ర పట్టదండి లైట్ స్లీపర్ అండ్ నాకు ఇది ఇట్లా అలవాటు అయిపోయింది ఎన్నాళ్ళు బట్టి మీకు ఇట్లా అనిపిస్తుంది అంటే నాకు తెలిసి ఒక ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఇంతే నేను కొంచెం సేపు పడుకుంటాను ఒక టూ అవర్స్ అవ్వగానే మెలకు వచ్చేస్తుంది ఏం చేస్తారు మీరు మెలకు వచ్చినప్పుడు అని అడిగినది ఐ కీప్ థింకింగ్ ఇంకేం చేస్తే బాగుంటుంది వర్క్ వైజ్గా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఇంట్లో ఏం చేస్తే ఏం సమకూర్చుకుంటే ఎట్లా నేను నా ఫైనాన్సెస్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇటువంటి అన్నీ కూడా నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటాను ఏం చేస్తారు మెలకు వచ్చినప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఫోన్ తీసుకుంటాను వాటికి రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ ఇవన్నీ చదువుతూ ఉంటాను సో ఆయన ఆల్రెడీ చాలా డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నారు అంటే ఇంకా ఇంకా ఏదో చేయాలి నేను ఇంకా ఏదో చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి అంటే ఏ రకంగా బాగుంటుంది సో ఆ థాట్స్ అన్ని ఎక్కువైపోయేసరికి ఆ ఒత్తిడి వల్ల ఆయనకి నిద్ర అనేది తగ్గిపోతుంది సెమన్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటే అంటే సివియర్ ఆలిగో తెరటోజూస్ పమియా అంటే కదలికలు తక్కువగా ఉన్నాయి కౌంట్ తక్కువగా ఉంది మార్ఫాలజీ కూడా తక్కువగా ఉంది మరి నా స్పర్మ్లో కదలికలు తక్కువగా ఉన్నాయి కదా నాకు ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్గా వస్తుందా లేదా అని నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వటం జరిగింది సో ఈ రకంగా స్లీప్ ప్యాటర్న్ మనం థింక్ చేసే ఆలోచనలు మనం డైలీ తీ మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు ఇవన్నీ కూడా మన స్లీప్ ప్యాటర్న్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇటువంటప్పుడు న్యాచురల్గా ట్రై చేసే ప్రాసెస్లో ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్లో మనం కొంతవరకు కరెక్షన్స్ చేసుకోగలిగితే న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ రేట్స్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి కోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఏజ్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ దీంతోపాటు ఆడవారిలో పీరియడ్ రెగ్యులారిటీస్ మీ పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నాయా రెగ్యులర్గా ఉన్నాయా సో రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ రేట్స్ బాగుంటాయి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్లో పీసీఓ సమస్య కానీ ఎగ్ క్వాలిటీ తక్కువగా ఉన్నా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏదైనా ఉన్నా అటువంటప్పుడు కూడా మనకి సరైన సమయానికి ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వదు కాబట్టి న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ డిలే అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇయర్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఆర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఎంత కాలం
యాక్టివ్ గా ప్రయత్నం చేసినప్పుడు రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి ఇద్దరికి భార్యాభర్తకి ఎటువంటి సమస్యలు లేవు రెగ్యులర్ గా ఫ్రీక్వెంట్ గా భార్యాభర్త కలుస్తున్నారు సో అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ పాటు మీరు ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత కూడా ప్రెగ్నెన్సీస్ రావట్లేదు అంటే అక్కడ మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందేమో అనేది గుర్తించుకోవచ్చు సో రెగ్యులర్ ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇంటర్కోర్స్ చేయటం ఇంపార్టెంట్ సో ఎంత రెగ్యులర్ గా ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా దీని అర్థం ఏంటి నార్మల్ గా ప్రెగ్నెన్సీస్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే మనకి ఓవులేషన్ ఎలా అవుతుంది సో నాకు పీరియడ్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ వచ్చినాయి కదా నాకు ట్వెల్త్ టు ఫోర్టీన్త్ డే ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో నేను ఆ ఓవులేషన్ టైంలో భార్యాభర్త కలిస్తే సరిపోద్దని ఆ టైం వరకు మాత్రమే కలుస్తూ ఉంటారు చాలా సార్లు అక్కడ ఆ మేము ఓవులేషన్ టైంలో కలుస్తున్నాం ఫర్టైల్ పీరియడ్ ఫాలో అవుతున్నాం అయినా ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అనుకుంటారు ఇన్ఫర్టిలిటీ కానీ మీకు ఇంటకోజ్ అనేది ఇట్స్ అ న్యాచురల్ ఫిజియలాజికల్ ప్రాసెస్ అదొక ఫేజ్ డ్యూరింగ్ ద రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ మీకున్న హార్మోన్స్ అన్ని చక్కగా రెడ్డీస్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటే కనుక ఆ సెక్షువల్ యాక్టివిటీ ఆ సెక్షువల్ డ్రైవ్ అనేది మంచిగా ఉన్నప్పుడు యూజువల్గా పీరియడ్స్ స్టాప్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి బ్లీడింగ్ డిఫికల్టీ ఆ డిస్కంఫర్ట్ లేనప్పటి నుంచి మళ్ళీ పీరియడ్స్ వచ్చే వరకు ఎవ్రీ డే ఆర్ ఆల్టర్నేట్ డే ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇంటర్కోర్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయటం మంచిది మీ ఒవ్యులేషన్ టైమ్ తో సంబంధం లేదు మనం ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇంటర్కోర్స్ లో కలవాలి అనేది పెట్టుకోకుండా ఆ స్ట్రెస్ అనేది పెట్టుకోకుండా సెవెంత్ ఆర్ సిక్స్త్ డే బ్లీడింగ్ స్టాప్ అయిన దగ్గర నుంచి వీలైనంత వరకు ఎవ్రీ డే ఇట్స్ అ న్యాచురల్ ఫిజియలాజికల్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే అయినా మనకి టైర్డ్ గా ఉన్నా మీరు అట్లాంటప్పుడు ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే అన్నా ఇంటర్కోర్స్ లో పాల్గొనేలాగా చూసుకోవటం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఏమేం ఫ్యాక్టర్స్ మీ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ ని ఆధారపడి ఉంటాయి అనేది చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఏజ్ ముఖ్యంగా తర్వాత వచ్చేటప్పటికి మీ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ దెన్ పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ గా ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉన్నాయా అనేది అండ్ ఎంత కాలం వరకు ట్రై చేస్తున్నారు ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా భార్యాభర్త కలుస్తున్నారు సో ఈ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ మెయిన్ గా మీకు డిసైడ్ చేస్తే మీ యొక్క న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ యొక్క సక్సెస్ రేట్ ని సో దీన్ని మనం ఏ రకంగా ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ సక్సెస్ రేట్ ని మీరు ఏమైనా ఓవులేషన్ ట్రాకర్స్ కానీ పీరియడ్ ట్రాకింగ్ కానీ మీ పీరియడ్ డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ పీరియడ్లో ఏమైనా ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నా చేంజెస్ ఉన్నా వెంటనే అప్రమత్తమై బయటని కలవటం మంచిది సో ఏది ఏమైనా సరే న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు కూడా మా సైడ్ నుంచి మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఒక్కసారి మీరు ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ని కలవండి సో వెన్ యూ విజిట్ ఎ ఫర్టిలిటీ డాక్టర్ మీ కౌంట్ బాగుందా ఎగ్ ఒవులేషన్ సరిగ్గా అవుతుందా పీరియడ్ రెగ్యులారిటీలో ఎటువంటి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ లేదు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయా లేవా ఇట్లా బేసిక్ టెస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే బేసిక్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ అన్ని చేయించుకుని అన్ని నార్మలైజ్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు న్యాచురల్గా ట్రై చేయటం బెటర్ చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే వన్ ఇయరే కదా అయింది టూ ఇయర్సే కదా అయింది మ్యారేజ్ అయ్యి మేము న్యాచురల్గా ట్రై చేస్తున్నాం వీ డోంట్ వాంట్ టు గో టు ఏ డాక్టర్ అట్లా చాలా డిలే చేసేసుకుంటారు అదే మీకు ఏ పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్ ఉంది పీరియడ్ రెగ్యులర్గా ఉన్నా వెయిట్ ఎక్కువగా ఉన్నా ఇప్పుడున్న మన రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్లో చాలా మంది డెస్క్ జాబ్ నైన్ ఓ క్లాక్కి వర్క్ వెళ్తే మళ్ళీ సాయంత్రం సిక్స్ వరకు కూర్చుని కంప్యూటర్ ముందు చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇటువంటి డెస్క్ జాబ్ ఈ స్ట్రెస్ లెవెల్స్లో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అది మనం గుర్తించకుండా మీరు ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత విజిట్ చేసి అప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసే దానికన్నా కూడా అర్లీగా డయాగ్నోస్ చేసుకుని అన్ని బాగున్నాయి అని అనుకున్న తర్వాత న్యాచురల్గా ప్లాన్ చేసుకోవటం మంచిది సో సక్సెస్ రేట్స్ పర్సంటేజెస్ ఎలా ఉంటాయి న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ ఇఫ్ యు హవ్ రీచ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో టిల్ నా దిస్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ సో మేము ఏం చేస్తామంటే నార్మల్గా సంతానం లేని సమస్య అని చెప్పేటప్పుడు వన్ ఇయర్ వరకు ట్రై చేస్తే ప్రెగ్నెన్సీస్ రాకపోతే ఇన్ఫర్టిలిటీ సంతానం లేని సమస్య అని చెప్తూ ఉంటాం సో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మంది ఫస్ట్ వన్ ఇయర్లో కన్సీవ్ అయిపోతూ ఉంటారు సో ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్య టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు అని చెప్తూ ఉంటాం సో ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈవెన్ ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ మ్
yes period ochin tarvata 12th to 14th day 12th day ki aa time ki ganaka marriage ayi me first night 12th to 14th day ovulation time lo ganaka inta course lo participate chesthe anni baavunni ante even you can conceive in your first month and it is possible and we have seen many such cases so aa danto paatu manaki first 3 months lo త్రీ పీరియడ్ సైకిల్స్లో చూసుకుంటే మీకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మంది అంటే ప్రతి వంద మందిలో యాభై ఐదు నుంచి అరవై ఐదు మంది న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టైంలో సో త్రీ మంత్స్లో థర్టీ పర్సెంట్ సిక్స్ మంత్స్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఒక యావరేజ్గా గుర్తుంచుకోవటానికి మీకు అదే వన్ ఇయర్కి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మంది కన్సీవ్ అయిపోతుంటారు సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి నైంటీ టూ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మంది కన్సీవ్ అవుతారు సో టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్కోర్స్ పీరియడ్ రెగ్యులర్గా ఉంది మీ టైం ప్రకారంగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు అన్నీ కరెక్ట్గా చేసుకుంటున్నారంటే వితిన్ టూ ఇయర్స్ తొంభై రెండు నుంచి తొంభై ఐదు శాతం మంది న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీస్ వస్తాయి మిగిలిన ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ మందికి మాత్రమే ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ అవసరం అవుతాయి సో ఇదంతా కూడా ప్రొవైడెడ్ మీరు కరెక్ట్గా టెస్ట్ చేసుకుని మీకు ఏ ప్రాబ్లము లేదు అని చూసుకున్న తర్వాత అంతేకాకుండా మీరు ఒక ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ని కలిసి మీ ప్రాపర్ ఇవాల్యుయేషన్ చేసుకుని అప్పుడు మనం మీరు ఓవులేషన్ టైం కానీ ఇవన్నీ చూసుకుని ప్రాపర్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ప్రాపర్ మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ సక్సెస్ రేట్ని మీరు చూడవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ న్యాచురల్లీ అండ్ వాంట్ టు గెట్ ప్రెగ్నెంట్ న్యాచురల్లీ డూ బుక్ అన్ అపాయింట్మెంట్ విత్ మీ అండ్ హ్యావ్ ఎ కన్సల్టేషన్ విత్ మీ చెక్ మీ డయాగ్నోసిస్ ఏంటి మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు కదా మీ కండి అన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుని మీరు ఐడియల్ క్యాండిడేటా కాదా న్యాచురల్ కన్సెప్షన్కి అనేది ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత కన్సీవ్ అవ్వటానికి ప్లాన్ చేసుకుంటే వితిన్ టూ ఇయర్స్ యూ హ్యావ్ నైంటీ టూ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ప్రెగ్నెంట్ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ సచ్ అప్డేట్స్ బాయ్ అండ్ సీ యూ అగైన్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో